Mən Əhməzadə Sultan Şayqoğlu 1997-ci ildə Lənkəran rayının Səfarədi kəndində musiqiçi ailəsində anadan olmuşam. Orta təhsili başa vurduğundan sonra 2015-ci ildə hərbi xidmətə yola düşmüşəm. 2017-ci ildə hərbi xidməti bitirdikdən sonra evimə geri qayıtmışam. Və məndə olan bir vətənpərvərlik hissi həmişə mən rahat yatmağa qoymurdu. Düşmənlərimizin işğaldan, torpaqlarımızın işğalda olunması məni çox narahat edirdi. Bir gənc kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Və məndən müsahibə götürəndə, məndən sual verəndə ki, özünüzü xoşbəxt hiss edirsiniz və mən nə qədər desəm də, bəli, mən xoşbəxtəm, dünyana xoşbəxtəyəm və içimdəki olan bir niskil, bir ağrı acı var idi. Həmin o ağrı acı da bilirsiniz nə idi? 20 faiz torpaqlarımızın işğalda olması idi. Və mən deyərdim ki, məndə olan bu vətənpərvərlik məktəbdən başladı. Məktəbimizdə çox hörmətli olan ziyallardan biri şöhrət müəllim Cəfər var. O bizə həmişə dərsin əvvəlində, istər sonunda vətənpərvərlikdən söhbət açırdı, sonra isə o dərsə keçirdi. Mən deyərdim ki, mənə vətənpərvərliyimi bir növ onun mənə vətəni, eli, obanı sevmə, necə vətəni sevmək lazımdır, o bizə o siri aşılayıb. Mənə vətənpərvərliyim də məktəbdən başlayıb. Və 2020-ci ildə vaxt gəldi, vədə gəldi, həmin an mənə qismət oldu. Və müharibədən bir gün sonra 28-i adımı yazdırdım hərbi kamsarlıqda və birbaşa döyüş meydanına yollandım. Mənim döyüş yolum Fizolidən başladı. Fizoli Cəbrail qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etdi və Mən döyüşə gedəndə nifrətlə, ağrı acı ilə getmişdim ki, mən harada əlimə erməli keçsə, mən orada onu parçalayacaq. Və döyüş yolum mənim fizolidən başladı və qələbə xəbəri ilə qubadlıda bitdi. Və ermənilərin kəşkəri sizləri görərdiniz, necə geriyə avadanlıqlarını geri qoyub qaçırdılar. Azərbaycan əsgəri yaralı olmağına baxmayaraq, Qospitala getmək əvəzdən onlar döyüş meydanını tərk etmirlər, əsgər qardaşlarını döyüş meydanda qoyub getmirdilər. Onlar bizlə birlikdə döyüşlərə gedirdilər, qatırdılar döyüşə. Hər hansı bir yarası olduğu halda həmin o yaranı sarıyıb bizlərlə birlikdə döyüşə gedirdilər. Və sağ olsun, Canab Ali Başkomandanımız bir daha bütün dünyaya, bütün ölkəyə Azərbaycan Respublikasının gücünü, Azərbaycan əskərinin gücünü bütün dünyaya bəyan etdi. Və bütün ordu bir daha başa düşdü ki, anladı ki, Azərbaycan ordusu qarşısında acizdir. Və mən deyərdim ki, özümü 21-ci əsrin xoşbək gənclərindən hesab edirəm. Nə yaxşı ki, zərrə qədər də olsa mənim Əməyim var idi bu müharibədə, bu döyüşlərdə. Mən də iştirak elədim və döyüşdə olan təsiratlarım çoxdur. Mən sizlərlə saatlarla bu mövzuda danışa bilərəm və sizə orada bir duyğunu etiraf edim ki, Qubadlıda, Xocavəndə olarkən erməni incə sənət məktəbinə daxil ordu və orada olan fortepianaları gördüm və özümü saxlaya bilmədim. 30 illik həsrətə son deyərək orada Azərbaycan xalq manusu olan sarı gəlini ifa etdim.
bu elə bir duyğudur ki, bunu heç bir sözə, heç bir şeylə sığdırmaq qeyri mümkündür. Və müharibə nə qədər bizə qələbə xəbər ilə xəbəri yaşatsa da, bir tərəfdən ağrı acı yaşadıq. Bu ağrı acı da şəhidlərimizin, qazilərimizin ağrı acısıdır. Müharibə təbii ki, itkisiz müharibəni təsəvvür etmək qeyri mümkündür. Və buradan üzümü tutub şəhid analarına, şəhid bacılarına, bizlər şəhid analarının övladlarıyıq, şəhid bacılarının bizləri qardaşlarıyıq. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Mən üçün danışmaq nə qədər çətin olsa da bir o qədər qurur vericidir. 30 illik əsrət sona yetdi. Biz Ali Baş komandanımızın ətrafında dəmir yumruq kimi birləşmişik. Günü bu gündə müharibə olsa bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi mən yenidən hazıram müharibəyə. Çox sağ olsun canan prezidentimiz mənə döyüşlərdə olan iştirakimi yüksək qiymətləndirərək məni Cəbrailin və Qubadlığın işğaldan alınması medalları ilə təltif elədi və mən düzdür fəxri fərmanlarım, medallarım çox var, ancaq cənab prezidentin imzaladığı medallar mənim üçün hər şeydən üstündür. Mən Azərbaycan vətəndaşı kimi özümü həqiqətən xoşbəxt gənclərdən sanıram. Biz qələbə xəbərini biz Qubadda olarkən eşitdik və eşidən zaman biz həm duyğulu anlar yaşadıq, həm də üzümüzdən sevinc, tərbəssüm hiss olunurdu və 30 illik həsrət sona yetdi. Bu müharibə bir daha onu bəyan elədi ki, Azərbaycan zabiti həmişə öz vətənin keşində durmağa hazırdır. Bir daha mən onu misal çəkmək istərdim ki, Polat Həşimovu misal gətirmək istərdim ki, Polat Həşimov özünü bilə-bilə getdiyi yol ölümdür, rəşadət yoludur, özünü bilə-bilə odun alıvın içərisinə ataraq şəhidlik zirvəsinə ucaldı, amma onun əsgərlərinin biri də olsa belə burnu belə qanamadı. Mən həmin döyüşlərdə general mayor Mayıs Bərxudarov haqqında danışa bilərəm və bunu canlı şahidə olmuşam. Canab general necə əsgərlərlə çin-çinə vuruşaraq, düşmən tərəfinə ağır itkilər verərək, düşməni geri çəkməyə məcbur edirdi. Və Azərbaycan zabitinin bir daha bu işdə, bu döyüşdə bir daha yüksək əməyini bir daha subud etdi. Beş il idmanla məşğul olmuşam. Birinci, ikinci, üçüncü dərəcəli medallarım var. Bir sıra möhtəbər yarışlarda iştirak etmişəm. Birincilik yerə layiq görülmüşəm. Mən deyərdim ki, müharibədə də idmanın rolu böyükdür. Çünki orada bir daha əskərin dözümlüyünü, əskərin iradəsini subut edən amillərdən biri də idmandır. Bu qələbə xəbərini bizə bəxş edən, qələbə sevincini bizə bəxş edən əlbəttə ki, şəhidlərimiz oldu. Bir daha onların ruhları qarşısında baş eyrəm. Bizlər Azərbaycan xalqı bütün varlığımızla şəhidlərə borcluyuq, qazilərimizə borcluyuq. Allah qazilərimizə şəfa versin, şəhidlərimizə bir daha rəhmət etsin. Onların valideynlərinə səbir diləyirəm. Müharibə elə bir şeydir ki, şəhidsiz, qazisiz müharibəni təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Müharibə edən tərəf itki də verməlidir, şəhid də olmalıdır və biz bunların hamısına hazır idi. Mən özüm döyüşə yollananda mən bilirdim ki, mənim qolum da olmaya bilər, gözüm də itirə bilərəm. Mən bunları bütün varlığımla dərk edib, mən birbaşa cəhbəyə yola düşdüm. Canab Ali Baş komandanımızın imzaladığı Sənəcəmə əsasən yanvar ayına 11-sində təzədən eytəta bıraxılmışam və mən günü bu gündə müharibə olsa yenə mən getməyə hazıram. Vətənim üçün, millətim üçün, torpağım üçün canımdan keçməyə hər an hazıram. Fərq olmaz ki, mən cavan ya ahıl yaşda olaram. Bunun heç bir, mən üçün heç bir fərq kəsib eləmir. Rus mətbuatı öz çıxışlarında bildirirdi ki, 
düşman tarafından müsahibaya götürəndə və düşman tarafı bildirirdi ki, belə bir şey dünyada olmayıb. Azərbaycan iz yaralı əskərini səngərdə qoymaq əvəzlə və öz Çinində onu o döyüşlərdə gəzdirirdi. Amma düşmənsə öz yaralısını döyüş meydanda qoyub və döyüş meydanını tərk edib qaçırdı. Və döyüşlər başlanan gündən, bir xeyli günlər keçəndən sonra bir erməni əsri bizə rast gəldi və erməni əsri özü öz çıxışında bildirirdi ki, biz bilirik Qarabağ Ermənistanın deyil, Qarabağ Azərbaycanın da sadəcə bizi bu döyüşlərə zorla gətiriblər. Və erməni öz əsrinin dilindən dediklərini mən sizlərə deyirəm. Deyirdi ki, mən Rusiyada uzun illərdir ki, bərbərlik fəaliyyəti ilə məşğul oluram. Döyüş başlayana yaxın məni məcburan Ermənistana gətirdilər, məni bu döyüşlərə cəlb etdilər. Biz bilirik, Qarabağ əbədi əzəli Azərbaycan torpağıdır. Və mən sonda demək istəyirdim ki, 28-29 illi həsrət sonda sevinç xəbəri ilə, qələbə xəbəri ilə sona yetdi və Ali Baş komandanımızın dediyi kimi, Qarabağ Azərbaycandır. Salam, əziz dostlar, əziz izləyicilər, hər birinizə xoş gördük. Döyüş bölgəsində əsgər yoldaşlarımızla hamınızı salamlayırıq. Buradan hər kəsə arkadaşla salamlar göndərin. İlk dəfə işğaldan azad olunmuş torpaqlarda 30 ildən sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət ilmini öz əsgər dostlarımla birlikdə ifa edərik. Buyurun, dindi. Azərbaycan Respublikasının dövlət ilmini ifa etməyə başla. Allah!